மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சேனல் இந்திய அளவில் அதிகமான மருத்துவ கல்லூரிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மாநிலம் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் தமிழ்நாட்டில் தான் நிறைய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் கூட டீம் யூனிவர்சிட்டிஸும் கூட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் நீங்கள் போய் சேர்றீங்க அண்ட் அதில் நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு வருஷத்தினுடைய ஃபீஸ் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வருஷத்துக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாயிலேருந்து பத்து லட்சம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் உட்பட செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்றீங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு பதினெட்டு லட்சம் ரூபா இருபது லட்சம் ரூபா அப்படிங்கிறது அப்ராக்சிமேட்டாக ஆகிடுது அண்ட் டீம் யூனிவர்சிட்டி போயிட்டிங்கன்னா இருபது லட்சம் ரூபாயிலேருந்து முப்பது லட்சம் ரூபா முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கூட வாங்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்படி நிறைய காலேஜஸ் நிறைய ஃபீஸ் வாங்கினாலும் கூட ஒரே ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸ் வாங்குறாங்க அந்த காலேஜை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோக்கு வந்துருக்கிறீங்க நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிலேட்டட் ஆகும் இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளை பற்றியும் இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறத போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த வீடியோலாம் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த காலேஜில் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய கட்டணம் ஆண்டு கல்வி கட்டணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு கம்மியாக வாங்கக்கூடிய காலேஜ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா சிஎம்சி வெல்லூர் வெல்லூரில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் வெல்லூரில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் சிஎம்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காலேஜில் தான் இந்த அளவுக்கு கம்மியான ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குங்கிறதுக்காக காலேஜ் ஏதோ ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடிய கல்லூரி அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிட வேண்டாம் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே நல்ல கல்லூரி நிறைய பேஷன் லோடு இருக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜை விட அதிகமான பேஷன் லோடு இருக்கக்கூடிய காலேஜஸில் சிஎம்சி வெல்லூரும் ஒன்று அண்ட் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது இந்த காலேஜில் ஸோ இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்தலாம் இந்த காலேஜோடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா ஒரு வருஷத்துடைய இது வந்து ஃபஸ்ட் இயர்னுடைய ஃபீஸ் மட்டும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும் இந்த காலேஜில் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா ஆனால் இதில் வந்து ஒன் டைம் பேமெண்ட்டுங்கிறது பதினாலாயிரம் ரூபா அங்கேயும் ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபா இது போயிடுச்சு அப்படின்னா டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது மூணாயிரம் ரூபா தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபீஸுக்கு அளவுக்கு ஈக்குவலாக ப்ரைவேட் காலேஜில் மூணாயிரம் ரூபா தான் டியூஷன் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ப்ளஸ் அதர் ஆனுவல் ஃபீனு சொல்லி நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்குறாங்க போன வருஷம் இதை விட கம்மியாக இருந்துச்சு இந்த வருஷம் தான் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க போன வருஷம் இது எல்லாம் சேர்ந்தே ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா சம்திங் தான் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக இந்த காலேஜில் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பிப்ரவரி லெவன்த்துலேருந்து அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் மார்ச் வரைக்கும் நமக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு சிஎம்சி வெல்லூரில் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமினேஷனில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறணும் நீட் எக்ஸாமினேஷன் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இங்கே அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் அப்ளிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு எப்படி போடணும் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெமோ வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலனா மறக்காம அந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலேஜில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு சீட் இருக்கு இந்த நூறு சீட்டை கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஐம்பது சீட்டும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒரு ஐம்பது சீட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பத்து சீட்டு கிறிஸ்டியன் வெல்லூர் ஸ்டாஃப் கோட்டாக்கும் முப்பத்தெட்டு சீட்டு மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க்கும் ரெண்டு சீட்டு வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் சொன்னீங்களே சார் அதுக்கு யார் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நான் இந்த இடத்துல காமிச்சிட்றேன் நீங்கள் வந்து கிறிஸ்டியன் பீப்புளாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கேட்டகரி ஆஃப் சீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் சீட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அலெக்ஷர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துரு
அடுத்ததா நான் கிறிஸ்டியன் இல்லை சார் ஐம் ஏ நான் கிறிஸ்டியன் கேன் ஐ அப்ளை அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் ஆல்சோ அப்ளை ஆல் ரிலீஜியன் பீப்புள் கேன் அப்ளை ஃபார் த ஓப்பன் டு சீட்ஸ் இந்த ரெண்டு சீட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணலாம் அது போக இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் எல்லா ரிலீஜனை சேர்ந்த மாணவர்களும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டோட்டலாக முப்பத்தி ரெண்டு சீட்டுக்கு எனி ரிலீஜியன் பீப்புள் கேன் அப்ளை அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த பத்து சீட்டும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ் இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஆல் த ரிலீஜியன் பீப்புள் ஆனால் சிஎன்சியில் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அப்போ முப்பத்தி ரெண்டும் பத்தும் நாற்பத்தி ரெண்டு சீட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஆல் த ரிலீஜியன் வேரஸ் தேர்ட்டி எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி எயிட் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் த கிறிஸ்டியன்ஸ் இஸ் வாய் இந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து வேறு டினாமினேஷன் சார் நான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னா எஸ் இந்த கோடு சிக்ஸ்டி டூவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் கூட இந்த முப்பத்தெட்டு சீட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் ரோமன் கேத்தலிக்காக இருக்கலாம் இண்டிபெண்ட் சர்ச்சஸாக இருக்கலாம் இந்த அனக்ஷரில் எங்களுடைய சார்ஜ் நேம் இல்லை சார் அப்படின்னா நீங்கள் கோடு சிக்ஸ்டி டூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிக்கலான்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் பேப்டிசம் சர்டிஃபிகேட் தேவை அனக்ஷர் ஃபோர் கோடு சிக்ஸ்டி டூ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அனக்ஷர் ஃபோர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் புல்லெட்டில் இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்புகிறோம் சரிங்களா அடுத்ததாக கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் இந்த காலேஜில் எந்த மார்க் இருந்தால் சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் அதுக்கு முன்னாடி மிஸ்பா கரியர் அகாடமியில் மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்றைக்கி நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுடைய நீ இஃப் யூஆர் அ ஃப்ரெஷ்ஷர் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கிறேன் சார் இப்போ தான் டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் அண்டு நான் வந்து நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுக்குமே இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து வந்து ஆட் பண்ணுறோம் மார்னிங் நைன் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது போகுது நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க பயலுங்களில் தான் டீச் பண்ண போகிறோம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் டீச் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறோம் அண்ட் நீங்கள் எழுதக்கூடிய எல்லா மார்க் டெஸ்ட்டுமே நீட் பேட்டனில் தான் இருக்க போது செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுவீங்க டெய்லியுமே உங்களுக்கு டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இதில் கொண்டு வரும் அண்ட் இதுக்குரிய சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸை ரொம்ப ரொம்ப தேடி தேடி கடந்த வருஷங்களில் நடந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் பயாலஜியில் வார்னியன் ஜுவாலஜியில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஹை வேட்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்பவே கியூரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி கியூரேட்டட் சிலபஸை தான் இந்த கிராஷ் கோர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டீச் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பன் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து கால் பண்ணலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் தே வில் சென்ட் யூ த டீட்டெயில்ஸ் ஸோ எந்த மார்க் இருந்தால் சிஎம்சி வெளியூரில் சீட்டு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து கிறிஸ்டியன் இல்லை சார் நான் நான் கிறிஸ்டியன் கேன் ஐ பார்ட்டிசிபேட் இன் சிஎம்சினா எஸ் ப்ரொவைடர் இந்த மார்க் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஓப்பன் கேட்டகரியில் எழுநூறு மார்க்குக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிது செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் அதே மாதிரி சீட்டாக தக்க வச்சுட்டார் பிசி கேட்டகரி அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு எம்பிசி அறநூற்றி எழுபது எஸ்சி அறநூற்றி முப்பத்தஞ்சு எஸ்சிஏ அறநூற்றி மூணு இந்த மார்க்குக்கு தான் போன வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சிது நான் ஏதாவது நீ வந்து எனி டினாமினேஷன் கிறிஸ்டின்ஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அந்த சீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அறநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டும் செகண்ட் ரவுண்டில் அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கும் சீட் அப்படிங்கிறது கிடச்சி அடுத்ததாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது சீட்டுக்கு என்னென்ன மார்க்குன்னு பாருங்கள் நான் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ரெண்டு சீட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு சீட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதாக இருந்தால் உங்களுக்கு எழுநூற்றி அஞ்சு மார்க் அப்படிங்கிறது தேவை ஏன்னா லாஸ்ட் இயரில் அந்த மார்க்கு தான் க்ளோஸ் ஆச்சு அரௌண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக தேவை அடுத்ததாக ஸ்டாப் கோட்டால் பத்து சீட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இந்த பத்து சீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அறநூற்றி பதினாலு அதே மாணவர் தக்க வச்சுட்டாரு சிஎம்சியில் சீட் கிடச்சா யார் வேணான்னு சொல்ல போகிறாங்க சேர்ந்தவங்க சேர்ந்து அங்கேயே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க முப்பத்தி எட்டு சீட்டு மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க்குக்கு இருக்குது இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு செகண்ட் ரவுண்டில் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு சீட் கிடச்சது நானூற்றி தொண்ணூற்றி
ரொம்ப நல்ல காலேஜ் சார் கிளாஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது சொல்லி பசங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக இந்த காலேஜில் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா இஸ் தேர் எனி ஷார்ட் கன்ஸ் அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கன்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் நீட்டில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் சிஎம்சி வெள்ளூரில் உங்களால் சேர முடியும் யாராவது சீட் வாங்கி தரேன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க சீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா மார்க்கு தேவை நீட்டில் மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா சீட்டு உங்களை தேடி வரும் தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் அண்ட் த கிரேஸ் ஆஃப் கார்ட் வில் கெட் யூ த்ரூ இட் ஸோ நல்லா படிங்க இருக்கிற டைம் எஃபெக்டிவ் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சிஎம்சி வெள்ளூர் மாதிரியான நல்ல காலேஜஸில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்காக நானும் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி ரிவ